ഹായ് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു മൂവി റിവ്യൂയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഈ അടുത്തിടെ ഇറങ്ങിയ തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങൾ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു മൂവിയാണിത് അതായത് പൊരി വേലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ ക്ഷീണം കൊണ്ട് തളർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല മധുരമൂർന്ന ഒരു തണുത്ത തണ്ണിമത്തം കഴിച്ചാൽ ആ കിട്ടുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ വളരെ നല്ലൊരു അനുഭവം അതാണ് നവാഗതനായ ഗിരീഷ് എം ഡി സംവിധാനം ചെയ്ത തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങൾ എന്ന ചിത്രം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് മലയാള സിനിമയിൽ ഈ അടുത്തായി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടം വിഷയമാക്കി ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവയിലൊന്നും കാണാത്ത ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് അവതരണമാണ് ഈ കൊച്ചു ചിത്രത്തെ നമ്മൾ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നത് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ് ഫെയിം മാത്യു ഉദാഹരണം സുജാതയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായി മാറിയ അനശ്വര എന്നിവരെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഒരു കൂട്ടം പുതുമുഖങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി ആദ്യ അവസാനം വരെ ചിത്രത്തിലുള്ളത് ജെയ്സൺ എന്ന പ്ലസ് വൺ കാരൻ പയ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മൂന്ന് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെ പരിണാമവുമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ കാതൽ സ്കൂളിൽ പുതിയതായി പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന മലയാളം അധ്യാപകൻ രവി പത്മനാഭനാണ് അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം ക്ലാസ്സിൽ ഒപ്പം പഠിക്കുന്ന കീർത്തി എന്ന പെൺകുട്ടിയോട് ജെയ്സന് തോന്നുന്ന പ്രണയമാണ് രണ്ടാമത്തേത് ജൂനിയർ ക്ലാസ്സിലെ പയ്യനുമായി നിലനിൽക്കുന്ന വൈദ്യമാണ് മൂന്നാമത്തേത് ജെയ്സൻ്റെ ഈ മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എങ്ങനെയാണ് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ ചിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുമ്പളങ്ങിയിലെ ഫ്രാങ്കിയായി എത്തി പ്രേക്ഷകരുടെ മനം കവർന്ന മാത്യു ആണ് ചിത്രത്തിൽ ജെയ്സനായി എത്തുന്നത് അനശ്വരയാണ് കീർത്തിയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള കൗമാര പ്രണയം ഒട്ടും തന്നെ അസ്വാഭാവികതയോ മുഷിച്ചിലോ തോന്നാതെ ഈ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു വിനീത് ശ്രീനിവാസനാണ് രവി പത്മനാഭനായി എത്തുന്നത് മുൻപ് എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ മനസ്സ് മാന മാനസങ്ങളോടെ സോറി എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാം എത്തിയ ഒരു ഭാഗങ്ങളോടെ എത്തിയ രവിയെ ചിത്രത്തിലെ ട്രെയിലറും മറ്റുമെല്ലാം കണ്ട് സൈക്കോ എന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ രവി സൈക്കോ ആണോ അതോ വേറെ വല്ലതുമാണോ എന്ന് ചിത്രം കണ്ടു തന്നെ അറിയണം എന്തായാലും വിനീത് ശ്രീനിവാസിൻ്റെ വേറിട്ട കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാകും രവി പത്മനാഭൻ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ജെയ്സൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായി എത്തിയത് കുറെ പൊതുമുഖങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ ആദ്യ അവസാനം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇവർ ഓരോരുത്തരുടെയും ജെയ്സൻ്റെ അമ്മയും ചേട്ടനും എന്ന് തുടങ്ങി ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും തങ്ങളുടെ വേഷം മികച്ചതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങളും നർമ്മങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് ഗിരീഷും ഡിനോയ് പൗലോസും ചേർന്ന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിൻ വർഗീസ് സുഹൈൽ കോയ ടീം ഒരുക്കിയ ഗാനങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ വൈറലായി മാറിയിരിക്കുന്നു ജോമോൺ ടി ജോൺ വിനോദ് ഇല്ലംപള്ളി എന്നിവരുടെ ക്യാമറ ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ് പ്ലാൻ ജെ സ്റ്റുഡിയോസ് ഷെബിൻ ബക്കർ പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്നിവയുടെ ബാനറിൽ ജോമോൺ ടി ജോൺ ഷെബീർ ബക്കർ ഷമീർ മുഹമ്മദ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു മൂവിയാണ് എല്ലാവരും പോയി കാണണം 
അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ റിവ്യൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു റിവ്യൂമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ ഒരു കാര്യം പറട്ടെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കാണാം ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക്